بسم اللہ الرحمن الرحیم تمام دیکھنے والوں کو میری طرف سے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ تو سٹوڈنٹس آج کا ہمارے پاس ٹاپک ہے جی کپیسٹنس آف آ پیرلل پلیٹ کپیسٹر تو اس میں سب سے پہلے ہم کپیسٹنس آف کپیسٹر کو ڈیفائن کرتے ہیں کہ دی ایبیلیٹی آر کپیسٹی ٹو سٹور الیکٹرک چارج is called کپیسٹنس کہ الیکٹرک چارج کو سٹور کرنے کی جو ایبیلیٹی ہے وہ ہمارے پاس کیا کہلاتی ہے کپیسٹنس کہلاتی ہے تو اس سے پہلے کی ویڈیو میں ہم نے ایک ریلیشن یوز کیا تھا جی Q is equal to C V تو وہاں سے اگر ہم C کو فائنڈ کرنا چاہیں تو وہ C کس کے ایکوال ہوگا جی Q over V کے ایکوال ہوگا تو یہ ہمارے پاس capacitance کا mathematical relation ہوگا C is equal to Q over V اب سٹوڈنٹس اگر ہم capacitor کی کسی ایک پلیٹ پہ one column charge کو store کریں تو پلیٹس کے between one volt اگر potential create ہو جائے تو اس کا مطلب ہوگا کہ جو capacitance ہے وہ one farad کے ایکوال ہوگی تو one farad capacitance برابر ہوگی جی one column پر one volt کے تو اب ہم یہاں پہ کپیسٹنس کی ڈیپینڈنس کو ڈسکس کر لیتے ہیں کہ کپیسٹنس کن پیرامیٹرز پہ ڈیپینڈ کرتی ہے تو یہاں پہ ہمارے پاس کپیسٹنس فور پیرامیٹرز پہ ڈیپینڈ کرتی ہے نمبر ون پہ کیا ہے جومیٹری آف پلیٹس کہ کپیسٹنس ڈیپینڈ کرتی ہے جومیٹری آف پلیٹس مطلب پلیٹس کی شیپ پہ ڈیپینڈ کرتی ہے تو ہماری بک میں جو کپیسٹر کی پلیٹس یوز کی گئی ہیں وہ پیرلل پلیٹس یوز کی گئی ہیں تو ہم نے آج کے ٹاپک میں پیرلل پلیٹس کے لیے کپیسٹنس کا ریلیشن فائنڈ کرنا ہے ٹھیک ہے جی اس کے بعد سیکنڈ نمبر پہ ہے کہ کپیسٹنس ڈیپینڈ کرتی ہے ڈسٹنس بیٹوین پلیٹس کہ پلیٹس کے بیٹوین جو ڈسٹنس ہوگا اس پہ بھی آپ کی کپیسٹنس ڈیپینڈ کرے گی نمبر تھرڈ پہ کیا ہے ایفیکٹیو ایریا آف پلیٹس پلیٹس کے ایریا پہ بھی آپ کی کپیسٹنس ڈیپینڈ کرے گی اور نمبر فور پہ کیا ہے جی ڈائی الیکٹرک میڈیم بیٹوین پلیٹس کہ کپیسٹر کی پلیٹس کے بیٹوین آپ کون سا ڈائی الیکٹرک میڈیم یوز کر رہے ہیں کر رہے ہیں کہ نہیں کر رہے تو اس میڈیم پہ بھی آپ کی کپیسٹنس ڈیپینڈ کرے گی تو ان پیرامیٹرز کو ہم یہاں پہ بھی ڈیٹیل میں ابھی ڈسکس کرتے ہیں اب بہت امپورٹنٹ ایک ایم سی کیوز ہے یہاں پہ اس کو یاد رکھیے گا کہ کپیسٹنس ڈز نوٹ ڈیپینڈ آن تھکنس آف تی پلیٹس اینڈ میٹل آف پلیٹس کہ یاد رہے کہ کپیسٹنس جو ہے یہ پلیٹس کی تھکنس پہ ڈیپینڈ نہیں کرتی کہ وہ پلیٹس جو ہیں کتنی موٹی ہیں کتنی باری کے اس چیز پہ ڈیپینڈ نہیں کرتی اور دوسرے نمبر پہ کہہ ہے کہ کپیسٹنس جو ہے وہ ڈیپینڈ نہیں کرتی میٹل آف پلیٹس کہ پلیٹس جو ہیں وہ کس میٹل کی ہیں ٹھیک ہے اس چیز پہ بھی آپ کی کپیسٹنس ڈیپینڈ نہیں کرتی اب اس کو آگے ڈسکس کر لیتے ہیں کہ کپیسٹنس کا ہم ریلیشن فائنڈ کرتے ہیں فار ویکیوم اینڈ فار ڈائی الیکٹرک میڈیوم تو سب سے پہلے ہم یہاں فار ویکیوم کے لیے ڈسکس کر لیتے ہیں کہ یہ ہمارے پاس کپیسٹر ہے جی اس کی ایک پلیٹ پہ کیا ہے پوزیٹیو چارج دوسری پہ کیا ہے جی نیگٹیو چارج جس کو ہم نے بیٹری سے کنیکٹ کیا ہوئے اور بیٹری کا پوٹینشل کیا ہے جی وی دونوں پلیٹس کے بیٹوین جو ڈسٹنس ہے اسے ہم نے یہاں پہ ڈی سے ڈینوٹ کیا ہوئے تو اب سٹوڈنٹس یہاں پہ اگر ایک پلیٹ پوزیٹیو ہے اور دوسری نیگٹیو ہے تو یہاں پہ جو الیکٹرک فیلڈ کی ڈائریکشن ہوگی وہ کیا ہوگی پوزیٹیو ٹو نیگٹیو تو یہ ہمارے پاس الیکٹرک فیلڈ کی ڈائریکشن ہوگی تو اب یاد رہے کہ سٹوڈنٹس اگر ہم اس سے پہلے جو الیکٹرک پوٹینشل گریڈینٹ والا ٹاپک ڈسکس کر چکے ہیں تو اس میں ہمارے پاس کیا ریلیشن تھا الیکٹرک پوٹینشل گریڈینٹ کا E is equal to V over D ہم نے وہاں پہ یوز کیا تھا E is equal to delta V اور delta R تو اب ہم یہاں پہ delta V کی جگہ V یوز کر رہے ہیں جی V vacuum ٹھیک ہے جی اور delta R کی جگہ ہم یہاں پہ کیا یوز کر رہے ہیں D تو آپ delta R بھی لکھ سکتے ہیں کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے لیکن ہمارے پاس یہاں پہ کیا ہے D تو ہم D کو بھی یوز کر سکتے ہیں تو ہمارے پاس یہ equation آگی electric potential gradient والی relation سے ہم نے یہ دیکھا کہ E is equal to V over D کے equal ہوتا ہے اسی طرح ہمارے پاس یہ ایک اور ریلیشن ہے گوزیز لا کی تھرڈ اپلیکیشن میں وہ ہمارے پاس کیا تھی E is equal to sigma over epsilon or تو یہ ریزلٹ ہم نے گوزیز لا کی تھرڈ اپلیکیشن میں فائنڈ کیا تھا تو ان دونوں ایکویشنز کو ہم نے یہاں پہ یوز کرتے ہوئے ویکیوم کے لیے کپیسٹنس کو فائنڈ کرنا ہے تو اب سٹوڈنٹس یاد رہے کہ جو سگم ہے سرفیس چارڈ ڈینسٹی وہ کس کے ایکول ہوتی ہے جی چارج پر یونٹ ایریا کے تو یہی سگم کی ویلیو میں یہاں پٹ کر دیتا ہوں ٹھیک ہے جی یہی سگم کی ویلیو ہم یہاں پہ پٹ کر دیتے ہیں تو یہ کیا جائے گا ای ویکیوم ایز ایکول ٹو کیو کی جگہ میں نے کیا لکھ دیا جی سوری سگم کی جگہ میں نے کیا لکھ دیا کیو آور اے تو سگم کی جگہ میں نے لکھ دیا کیو آور اے اور یہ والا جو آپ کے پاس ایپسل ناٹ ہے یہ ویسے کا ویسے آ جائے گا ٹھیک ہے جی تو یہ ایکویشن جو تھی وہ اب یہ والی ایکویشن بن چکی ہے اب اس ایکویشن کو ہم
अब कंपेयरिंग इक्वेशन वन एंड टू इक्वेशन वन और टू को हम कंपेयर करने लगे हैं तो अगर हम इक्वेशन वन और इक्वेशन टू में देखें तो लेफ्ट साइड क्या है इक्वल एक जैसे तो राइट साइड भी इक्वल होंगी तो हमने यहाँ पे राइट साइड दोनों की इक्वल कर दी है ठीक है जी ये वी ओवर डी ये आ गया और ये क्यू ओवर ए एफ सी नॉट ये आ गया तो अब यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करें इसको आप इससे मल्टीप्लाई करें और इसको इससे मल्टीप्लाई करें तो ये आ गया क्यू डी और ये आ गया v इंटू ए इंटू एफ सिले नॉट ठीक है जी ये रिलेशन बन गया अब यहाँ से मैं क्यू अपनी जगह पे ये जो v है मल्टीप्लाई हो रहा है इस साइड पे आगे क्या हो जाएगा जी डिवाइड हो जाएगा तो q ओवर v इज इक्वल टू ए एफ सिले नॉट ओवर डी बन गया अब स्टूडेंट्स हम जानते हैं कि q ओवर v जो है ये किसके इक्वल होता है सी के इक्वल होता है Q ओवर V जो है ये किसके इक्वल है C के इक्वल है तो मैं इस Q ओवर V वैक्यूम की जगह लिख सकता हूं C वैक्यूम इज इक्वल टू ए एफ सी ले नॉट ओवर डी वैसे का वैसे तो ये हमारे पास कैपेसिटेंस फॉर वैक्यूम रिलेशन आ गया जो कि किसके इक्वल है ए एफ सी ले नॉट ओवर डी के इक्वल है अब स्टूडेंट्स याद रहे कि जो C है यहाँ पे ये किस चीज़ पे डिपेंड कर रहा है यहाँ पे एरिया पे भी डिपेंड कर रहा है और D पे भी डिपेंड कर रहा है इसका मतलब C जो है ये एरिया के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है इस रिलेशन में देख सकते हैं आप और जो C है वो D के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है ठीक है जी अगर आप D की वैल्यू इंक्रीज करेंगे तो इसका मतलब कैपेसिटेंस जो है ये कम हो जाएगी और अगर आप D की वैल्यू को कम करेंगे तो इसका मतलब कैपेसिटेंस जो है ये बढ़ जाएगी इसी तरह आपके पास अगर प्लेट का एरिया किसी भी एक प्लेट का अगर आप एरिया बढ़ाते हैं तो इसका मतलब कैपेसिटेंस जो है ये बढ़ जाएगी क्योंकि ज़्यादा चार्ज स्टोर होगा तो इसका मतलब कैपेसिटेंस बढ़ जाएगी और अगर एरिया आप कम करते हैं तो फिर क्या होगा कैपेसिटेंस भी कम हो जाएगी तो इसी तरह जैसे ही हमने स्टूडेंट्स ये बात की कि जो हमारे पास कैपेसिटेंस है वो डिपेंड करती है इफेक्टिव एरिया ऑफ प्लेट अब ये दोनों प्लेट्स के एरिया पे डिपेंड नहीं करती बल्कि किसी एक प्लेट का एरिया पे डिपेंड करती है तो जहाँ पे हमारे पास क्या होती है कि दोनों प्लेट्स तकरीबन बराबर होती हैं तो इसीलिए हम किसी एक प्लेट के एरिया की बात कर लेते हैं लेकिन हमारे लिए इफेक्टिव वही होती है जिसकी वजह से दूसरी प्लेट पर क्या होता है चार्ज अकेमोलेट होता है तो अब यहाँ पर हमारे पास कौन इफेक्टिव प्लेट होगी जी ये वाली प्लेट होगी क्यों क्योंकि इसी की वजह से तो इस प्लेट पे चार्ज आया है ड्यू टू इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन तो इसीलिए हमारे पास ये इफेक्टिव प्लेट होगी ठीक है जी इसके एरिया पे कैपेसिटेंस डिपेंड करेगी लेकिन अगर हमारे पास केस कुछ इस तरह का आ जाए कि प्लेट्स दोनों बराबर ना हो इस तरह से हो एक प्लेट छोटी और दूसरी बड़ी तो फिर हमारे लिए कैपेसिटेंस के लिए कौन सी इफेक्टिव एरिया होगा किस प्लेट का इफेक्टिव एरिया जो है वो हम कैपेसिटेंस के रिलेशन में यूज़ करेंगे तो अब याद रहे कि हमारे लिए इस तरह के केस में जो इफेक्टिव एरिया ऑफ प्लेट हम यूज़ करेंगे वो हमारे पास ये छोटी प्लेट का एरिया होगा इस प्लेट का एरिया हम नहीं कैलकुलेट करेंगे बल्कि हमें ये वाला एरिया चाहिए होगा इस प्लेट का एरिया हमारे लिए इफेक्टिव होगा क्यों क्योंकि इसी प्लेट की वजह से तो इस प्लेट पे नेगेटिव चार्ज आया है ड्यू टू इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन तो हमारे लिए कौन सा इफेक्टिव एरिया ऑफ प्लेट होगा जी स्मॉल तो ये हम यूज़ करेंगे ये वाली प्लेट ठीक है जी तो इससे आगे चलते हैं फॉर डाईलैक्ट्रिक मीडियम तो अगर हम यही केस लें कि हमारे पास कैपेसिटर है उसकी टू प्लेट्स हैं एक पॉजिटिव नेगेटिव और उनके बिटवीन अब हमारे पास वैक्यूम या एयर नहीं है बल्कि हमारे पास क्या है कि हम कोई डाईलैक्ट्रिक मीडियम यहाँ पे प्लेस करते हैं ठीक है जी तो फिर हम देखेंगे कि यही वाले जो रिलेशन है उनका क्या रिजल्ट आता है तो जैसे ही हमने यहाँ पे डाईलैक्ट्रिक मीडियम प्लेस किया तो अब हम देखते हैं कि जो हमारे पास ई e होगा यानी कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ग्रेडेंट वाले से जो हम रिलेशन यूज करेंगे वो क्या होगा जी ई मीडियम इज इक्वल टू वी ओवर डी इसी तरह हमारे पास गोजिज ला की थर्ड एप्लीकेशन के मुताबिक जो इक्वेशन होगी वो क्या होगी ई मीडियम इज इक्वल टू सिगमा ओवर एफ सिलो नॉट इन टू एफ सिलोन आर एफ सिलोन आर यहाँ पे क्या है रेलेटिव परमिटिविटी अब हम डायलैक्ट्रिक मीडियम यूज कर रहे हैं तो इसीलिए यहां पे क्या आ जाएगा एप्सिलॉन आर आ जाएगा ठीक है जी तो यहां से सिग्मा किसके इक्वल होगा क्यू ओवर ए के इक्वल होगा और यही सिग्मा की वैल्यू आप यहां पे पुट करें यही सिग्मा की वैल्यू आप जब यहाँ पे पुट करेंगे तो हमारे पास ई मीडियम इज इक्वल टू क्यू ओवर ए इन टू एफ सिलन नॉट एफ सिलन आर वैसे का वैसे आ जाएगा तो ये हमारे पास इक्वेशन बन जाएगी अब हम इस इक्वेशन को नाम दे देते हैं जी इक्वेशन थ्री और इस इक्वेशन को नाम दे देते हैं जी इक्वेशन फोर 
तो कंपेयरिंग इक्वेशन थ्री एंड फोर दोनों को कंपेयर करें थ्री और फोर को अगर देखें तो इनकी लेफ्ट साइड इक्वल है तो राइट साइड भी क्या होगी इक्वल होगी तो यही चीज हमने यहां पे लिख दी दोनों की राइट साइड क्या कर दी इक्वल अब आप इसको आगे फाइंड करें सॉल्व करें तो हमारे पास जो रिजल्ट आएगा वो क्या होगा सी मीडियम इज इक्वल टू ए एफ सी लॉन नॉट एफ सी लॉन आर डिवाइड बाई डी तो इसी चीज को हमने यहां पर लिखा है कि सी मीडियम वैसे का वैसे ए एफ सी लॉन नॉट ओवर डी मतलब ये वाली जो वैल्यू है ये वाली ये ये वाली ये किसके इक्वल है सी वैक्यूम के इक्वल है ए एफ सी लॉन नॉट ओवर डी किसके इक्वल है सी वैक्यूम के तो मैं ये सारे की जगह लिख सकता हूँ सी वैक्यूम ये मैंने लिख दिया और ये एफ सी लॉन आर वैसे का वैसे तो ये हमारे पास सी मीडियम का रिलेशन आ गया सी मीडियम इज इक्वल टू एफ सी लॉन आर इन टू सी वैक्यूम तो ये हमारे पास रिजल्ट आ गया अब याद रहे कि जो मीडियम की कैपेसिटेंस है वो वैक्यूम की कैपेसिटेंस से ग्रेटर होगी क्यों क्योंकि हमारे पास जो वैक्यूम के लिए कैपेसिटेंस या रेलेटिव परमिटिविटी हम यूज करते हैं एयर के लिए या वैक्यूम के लिए वो हमारे पास तकरीबन वन होती है ठीक है वन एयर के लिए भी और वैक्यूम के लिए भी लेकिन जब हम कोई मीडियम यूज करते हैं यहाँ पे प्लेस करते हैं तो फिर हमारे पास जो रियलिटी परमिटिविटी होती है वो ग्रेटर होती है वन से ठीक है तो इसीलिए हम कहते हैं कि सी मीडियम जो है वो ग्रेटर होगा सी वैक्यूम से अब स्टूडेंट्स याद रहे कि हमारे पास अगर इस डाइलेक्ट्रिक मीडियम को प्लेस करने से हम कैपेसिटेंस को देखें तो वो हमारी क्या हो जाएगी बढ़ जाएगी मतलब ये जो हमने डाइलेक्ट्रिक मीडियम यहाँ पे यूज़ किया है तो इसके यूज़ करने से हमारी जो कैपेसिटेंस होगी वो इनक्रीज हो जाएगी बढ़ जाएगी इस रिलेशन से आप देख सकते हैं ठीक है जी लेकिन अगर हम यहाँ से पोटेंशियल को फाइंड करना चाहें उसके रिलेशन को देखना चाहें और इलेक्ट्रिक फील्ड के रिलेशन को देखना चाहें तो फिर हम देखते हैं कि वो रिलेशन हमारा डाइलेक्ट्रिक प्लेस करने से क्या होगा तो याद रखें ये हमारे पास V होगा पोटेंशियल V मीडियम इज इक्वल टू वी वैक्यूम और एप्सिलन आर और इलेक्ट्रिक फील्ड का रिलेशन क्या होगा ई मीडियम इज इक्वल टू ई वैक्यूम डिवाइडेड बाई एप्सिलन आर तो अब यहाँ पे देखें कि जैसे हम डाइलेक्ट्रिक मीडियम प्लेस करेंगे तो इसके प्लेस करने से जो हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड है वो क्या हो जाएगी कम हो जाएगी डिक्रीज हो जाएगी इसी तरह यहाँ इस रिलेशन में देखें कि एफ सिलन आर मतलब डाई इलेक्ट्रिक या रिलेटिव परमिटिविटी के आने से या डाइलेक्ट्रिक मीडियम के प्लेस करने से हमारे पास जो ये पोटेंशियल है ये क्या हो जाएगा डिक्रीज हो जाएगा कम हो जाएगा अब ये डाइलेक्ट्रिक मीडियम यूज करने से पोटेंशियल कम कैसे हुआ और डाइलेक्ट्रिक प्लेस करने से डाइलेक्ट्रिक मीडियम पुट करने से इलेक्ट्रिक फील्ड डिक्रीज कैसे हुआ इस चीज को हम डिस्कस करेंगे आने वाले टॉपिक में इलेक्ट्रिक पोलराइजेशन ऑफ डाइलेक्ट्रिक के टॉपिक में हम इसको डिस्कस करेंगे मतलब इसकी फिजिकल इंटरप्रिटेशन हम देखेंगे आने वाले टॉपिक में तो वहां पर डिस्कस करेंगे कि ये डिक्रीज कैसे होते हैं डाइलेक्ट्रिक मीडियम को जब हम पुट करते हैं तो अब स्टूडेंट्स याद रहे कि यहां पे अगर आप पोटेंशियल को फाइंड करना चाहते हैं देखना चाहते हैं तो आप वोल्ट मीटर यूज करेंगे कैसे यूज करेंगे कि जब आपने बैटरी यहां पे कनेक्ट की तो बैटरी के कनेक्ट करने के बाद ये कैपेसिटर क्या हो जाएगा चार्ज जब फुली चार्ज हो जाए तो फिर आपने इस बैटरी को डिसकनेक्ट कर देना है इस बैटरी को डिसकनेक्ट कर देना है और यहां पर आपने इन दोनों प्लेट्स के टर्मिनल पर या प्लेट्स पर आपने वोल्ट मीटर को कनेक्ट करना है तो यहां पर यह वोल्ट मीटर यूज करेंगे आप और यहां से फिर आप पोटेंशियल को इजीली जो है वो आप फाइंड कर सकते हैं ठीक है जी तो इस तरह से आपने पोटेंशियल को मैयर करना है तो जो नीडल होगी वो आपकी मैक्सिमम जो है यहां पे वोल्टेज को शो करेगी इस केस में वैक्यूम के केस में अगर जब आप यहाँ पे पोटेंशियल देखना चाहेंगे डाइलेक्ट्रिक मीडियम को प्लेस करने के बाद तो फिर वही तरीका कि पहले कैपेसिटर को आपने चार्ज करना है जब फुली चार्ज हो जाए फिर आपने इसमें डाइलेक्ट्रिक मीडियम प्लेस करना है फिर उसके बाद इस बैटरी को आपने क्या कर देना है जी डिसकनेक्ट कर देना है और यहाँ पर आपने क्या करना है वोल्ट मीटर यूज़ करना है तो यहाँ पर जैसे ही आप वोल्ट मीटर यूज़ करेंगे तो आपको जो रीडिंग मिलेगी वो इस रीडिंग से कम रीडिंग आपको मिलेगी तो मतलब नीडल जो है वो आपकी इस तरफ शो होगी तो इस तरह आप पोटेंशियल को यहां पे चेक कर सकते हैं तो आज के लिए इतना ही दुआओं में जरूर याद रखिएगा अल्लाह हाफिज